cube du jeu s'est éveillé. Il est dans un petit monde, un monde de rétro gamers. Il convoite son excellent cumul de tech. Mais Lord Paddle connaît tous les mystères mieux qu'aucun autre youtubeur. Il est prêt à en faire une grosse vidéo et nos abonnés, toujours fidèles, le suivront. Il y aura une vidéo. Un... Oups, désolé, 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 je me suis trompé de vidéo. Ouais, c'est ça, t'as bien fait exprès pour montrer les animations 3D de Menotte, hein Non, sérieusement, j'ai mon doigt qui a glissé sur une touche sur le clavier. Allez, Retro Gamers, rassemblement En direct des studios de Nostalgic TV, voici l'émission que vous attendez tous. Les aventures du Paddle, présentées par Lord Paddle Okay, let's do it. Salut les nostalgiques Bon ben on est très heureux de vous recevoir dans nos nouveaux studios. Hein. Les petites mains ouvrières ont bossé pendant des mois pour qu'on soit dans les temps. Hein. Ah quel beau sœur ce Didier Bon bref, aujourd'hui on va parler d'un méga classique de la Gamecube, issu d'une licence tout aussi culte pour la firme Nintendo, ce qui est plutôt cool parce qu'on n'avait encore jamais abordé cette console sur la chaîne. Alors autant vous le dire tout de suite avant de recevoir mon invité de marque qui va nous rejoindre dans un instant sur le plateau, moi la Gamecube je l'ai pas eu à l'époque et je me souviens vaguement d'avoir vu mon frère y jouer pendant un temps quand on était gosse. Hein. Tenez, au passage, on va lancer le débat. Est-ce que vous dites la Gamecube ou le Gamecube Alors chez nous, à l'heure paddle, on est plutôt team la, parce que c'est une console de jeux vidéo, mais bon, c'est un cube, c'est masculin, donc bon, voilà. Cela dit, pour pas perdre du temps avec des broutilles terminologiques, on va dire que la Gamecube est thermaphrodite et puis basta, quoi. Ah bah, 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 Bref, souvenez-vous de l'annonce prometteuse de la Gamecube à l'I3 1999, dont le nom de code original était Project Dolphin, avec cette machine à l'apparence cubique plutôt rigolo et originale, Nintendo espérait ainsi concurrencer les trois autres machines de ses rivaux, la PS2 de Sony, la Xbox de Microsoft et la Dreamcast de Sega qui, rappelons-le, cessera d'être commercialisée officiellement en 2001. Alors c'était aussi la première fois que Big N disait enfin ciao à ses cartouches devenues en 2001 un support obsolète pour laisser la place à des... Euh, bah, des disques, des DVD... Euh... <rire> D'ailleurs, saviez-vous que Nintendo avait choisi ce format mini DVD de 8 cm de 1,48 Go de données pour contrer le piratage des jeux et aussi pour raccourcir le temps de chargement Alors Malheureusement, en choisissant ce format, l'espace alloué aux données était limité par rapport à un DVD normal et certains jeux nécessitaient ainsi d'utiliser deux disques. Alors ceci explique partiellement l'échec commercial de la machine qui, en dépit de sa puissance bien supérieure à celle de la PlayStation 2 par exemple, souffrait de son choix de ne pas inclure de lecteur DVD euh, qui était un luxe à l'époque, ce qu'avait très bien compris Sony d'ailleurs. Pourtant, la Gamecube, c'était quand même un sacré catalogue de jeux qui ont marqué le début des années 2000 avec des très gros classiques comme Luigi's Mansion, Super Monkey Ball, Star Wars Walk Squadron 2, Mario Kart Double Dash, Super Mario Sunshine, Zelda The Wind Maker, Star Fox Adventures, Pikmin... Trop de bons titres pour tous les citer et surtout, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Metroid Prime, bien évidemment. Hein. Pour nous accompagner tout au long de cet épisode, nous recevons une invitée de prestige. Elle est grande, elle est célèbre dans toute la galaxie, elle est chasseuse de primes, vétéran de la Fédération Galactique, élevée par une tribu Chozo. Elle adore se transformer en boule, mais la mettez pas en colère sinon elle se met en boule. <rire> Mesdames et messieurs, Semus Aran Alors Semus, bonjour et tout d'abord merci d'accepter de passer dans notre émission. Ouais. Bonjour. Ah, ah oui, c'est vrai, on avait prévu que vous étiez pas très bavard. Bon, c'est pas grave. Première question, est-ce que pour une femme, c'est pas très dangereux de vivre toutes ces aventures Non, je, je veux dire, euh, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, il y a vous, Lara Croft, Jade, Ellie, Joanna Dark, mais bon, ce genre d'aventure, c'est plutôt fait pour un Master Chief bien viré, il est bien baraqué, non Je veux dire, c'est pas dangereux pour une femme Oh Où sont les femmes Avec leur juste pas de chambre ah, J'avoue, je l'ai bien cherché, celle-là. Ah. La suite Alors on va commencer par évoquer la création du jeu, le temps de passer un coup de polish sur mes bijoux de famille qui ont perdu une énorme valeur en bourse là. 
Ah, putain, regarde-moi ça, on dirait des melons charentais, quoi. Sérieux. Alors, on avait déjà évoqué le tout premier Metroid sorti sur Famicom Disk System NS en 1986 dans une ancienne vidéo qui date d'il y a 4 ans. Le jeu posait clairement les bases de la franchise célèbre de Nintendo, une ambiance sombre, Seamus dans son costume futuriste high-tech, des couloirs labyrinthiques, un équipement à récupérer progressivement, des créatures à combattre, des boss, des portes à déverrouiller, des secteurs entiers à visiter, une bande-son unique en son genre, etc. Après ça, on aura trois autres bons jeux Metroid, le deuxième sur Game Boy, le troisième mythique hein, forcément sur Super Nintendo, le quatrième sur Game Boy Advance, et au passage, merci d'ailleurs à Cédric, euh, mon pote de Game Station que je salue, qui m'a prêté le jeu, et ainsi que la GBA, hein, que je n'ai toujours pas. Un petit peu de pub pour les copains d'ailleurs, si vous êtes du côté de Montauban, n'hésitez pas à aller voir la boutique Game Station de Cédric, qui vaut vraiment le coup. Et vous pouvez également retrouver notre vidéo qu'on avait fait l'été dernier sur la boutique. Enfin bon. Et alors quand on vous dit Metroid, si vous connaissez pas les jeux, vous pensez à quoi en premier Et vous trouvez pas que ça ressemble à un nom de maladie Bon alors, je sais exactement ce que vous avez. C'est le Metroid X. Ah, et c'est grave docteur Oh, non, c'est... C'est plutôt une bonne maladie dans l'ensemble d'ailleurs. Euh, <rire> euh, ben, il, il en souffre et il, il en tombe. Euh, c'est une, euh, une maladie quoi. Non bah alors plus sérieusement, le titre du jeu vient du nom de la fameuse créature extraterrestre antagoniste de la série qui faisait déjà une apparition dans Kid Icarus sur NES, sorti la même année que le premier Metroid, et développé également par le producteur Gunpei Yokoi et le réalisateur Satoru Okada. Créature que Semus combat sur la planète Zebes dans le premier titre de 86. En 2002, alors que Nintendo sort Metroid Fusion sur Game Boy Advance, Big N frappe fort et sort la même année Metroid Prime, premier épisode de la saga sur Gamecube et aussi premier épisode conçu en 3D et en vue subjective avec cependant quelques passages en 2D. Alors l'histoire de la création de Prime remonte à 1999 lorsque Shigeru Miyamoto, homme clé de Nintendo, rend visite aux employés du studio américain Retro Studios basé à Austin au Texas qui sont censés développer 4 jeux pour la firme Nippon depuis la création du studio en 1998, né de l'alliance entre Nintendo et Jeff Spangenberg. Les quatre premières démos présentées à Miyamoto sont les suivantes. Retro NFL Football, un jeu de foot américain. Thunder Rally, un jeu de course bourrin. Raven Blade, un jeu d'action RPG. Et Metaforce, parfois surnommé aussi Action Adventure, qui met en scène trois héroïnes génétiquement modifiées qui luttent contre une organisation utilisant la technologie pour contrôler le monde. Visiblement peu intéressé par les autres démos, Miyamoto concentre alors toute son attention sur Metaforce et c'est l'homme clé de Big N en personne qui lance alors l'idée folle de faire de cette démo un nouvel épisode de la saga Metroid, une licence que Nintendo n'arrivait pas à relancer après Super Metroid et qui avait d'ailleurs raté la case Nintendo 64 à l'époque. Miyamoto entre aperçoit dans cette démo présentée par Retro Studios la possibilité d'orienter Metroid vers un jeu d'exploration et d'aventure à la première personne, rompant ainsi avec la tradition de ses anciens jeux en 2D. Après l'abandon de toutes les autres démos, une vingtaine de licenciements et la peur d'affronter un projet aussi ambitieux pour cette jeune équipe constituée en grande partie de développeurs inexpérimentés, les américains de rétro n'ont plus le choix, ils doivent alors plancher dessus en attendant le retour de Miyamoto qui doit repasser dans quelques mois pour suivre l'évolution du projet. Kenzuke Tanabe est alors nommé producteur du jeu et chargé de faire le lien entre Nintendo et Retro Studios. Alors dans une interview de l'époque, Tanabe se souvient d'avoir paniqué à l'annonce de sa nomination, n'ayant jamais travaillé sur un projet aussi ambitieux et d'une telle ampleur. Mais à son retour, l'incontournable Shigeru découvre que les employés de Retro Studio, croyant bien faire, ont axé le jeu sur une vue à la troisième personne pour faire profiter aux joueurs de la combi high-tech de Samus, ce qui aurait apparemment provoqué la colère de Miyamoto, qui reprocha alors à l'équipe de Retro d'avoir perdu du temps pour rien pendant des mois à développer des trucs qu'ils n'avaient même pas demandé. Et à ce moment-là, c'est un peu la débandade à Retro Studio, hein, si vous me passez l'expression, et il faut donc tout reprendre à zéro. Retro Studio se voit alors confier de nouvelles directives très strictes, pas de prise de liberté possible, ce sera un Metroid en 3D ou rien. Bon bref, euh, tiens, pour dynamiser un peu le montage et l'ensemble, là on va revenir au studio Lord Paddle pour voir ce qui se passe là. Moi aussi, moi aussi je suis dynamique porté Bouge le boule Ouais, ouais, moi aussi je suis dynamique bordel. Quoi 
Bon bref, alors la réalisation du jeu est confiée à Mark Pacini, homme clé de Retro Studio à cette époque, tandis que Shigeru Miyamoto et Kenzuke Tanabe supervisent la production du jeu depuis le Japon avec Kenji Miki, Akira Otani et Michael Mann. Le développement va durer en tout quasiment deux ans et demi et sera donc une collaboration entre les états unis et le Japon. De son côté, Nintendo suit donc la conception du jeu de très près et s'assure de la continuité du titre avec les anciens épisodes de Metroid. On y retrouve donc logiquement tous les éléments clés de la saga, le Morphing Ball, le Costume Varia, les rayons ondulants, de glace, de plasma, les bornes de sauvegarde, les missiles, les containers d'énergie, le fait de tirer sur les portes pour les ouvrir, un truc qui m'a toujours fait marrer d'ailleurs. Non mais hé, hey, t'imagines, c'est comme si moi, en vrai, j'ouvrais les portes comme ça. Ça serait la classe Here's Johnny alors durant les longs mois de développement du jeu, les tâches sont alors réparties. Retro s'occupe de la direction artistique et de la programmation, Nintendo s'occupe de la musique du jeu avec le compositeur de Super Metroid, Kenji Yamamoto, avec Kuishi Kiyoma, tirant parti ici du son Dolby Pro Logic 2 du jeu. Yoshio Sakamoto, personnage clé historique dans la saga Metroid présent depuis les débuts de la licence en 1986, s'assure ainsi de la continuité du jeu avec les anciens opus. Alors bilan des courses, même si ça transparaît pas dans le résultat final, le développement de Metroid Prime aura été très difficile avec pas mal de tensions entre Nintendo et Retro Studios. Alors au programme des festivités, un comportement parfois très douteux du PDG de Retro Studios à l'époque, Jeff Spangenberg, qui met apparemment un peu trop le luxe, les Ferrari et les orgies dans les piscines, carrément, des licenciements surprises orchestrés par Nintendo avec la fameuse histoire de la petite boîte sur HS, si tu l'avais c'était bon, si tu l'avais pas c'est que t'étais viré, des journées de dingue de 80 voire 100 heures par semaine pour les concepteurs américains dont certains étaient obligés de dormir sur des matelas installés dans leur bureau pour pouvoir respecter la deadline, hein, c'est ce qu'on appelle la fameuse politique du crunch. Mais finalement à sa sortie en novembre 2002, le jeu décroche la timbale et s'avère être un énorme succès avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Le parti pris risqué de passer l'univers de Metroid en FPS et en 3D est un vif succès et permettra au jeu de devenir une trilogie, et même une quadrilogie, mais bon, on reviendra sur ça un peu plus tard. Alors, Sémus, votre passage de la 2D à la 3D, vous en pensez quoi Ouais, bah, que si tu continues à me poser des questions sans intérêt, clairement, tu vas devoir appeler Samu. Bah, pas besoin de l'appeler, elle est déjà là, hein. Euh, euh, Excusez-moi, mais euh... Eh, dites donc, la grognasse de l'espace, là, c'est les Space Pirates, là, qui vous ont coupé la langue et vous ont rendu plus vinaigre, comme ça, là. Alors, Clément, comment vous voulez que je finisse la émission si vous passez votre temps à défoncer, à croire les gras, à croire les à croire les gorges, à l'éminable, lui j'ai fait la suite, et en avant, vous saillons, et un, et tout ce qui est, et tout ce qui est, et tout ce qui est pour à vous les studios. À vous les studios. Un Master Chief meurt mais ne se rend jamais Bon c'est pas tout ça mais toutes ces conneries m'ont ouvert l'appétit là Si on parlait scénario maintenant <rire> Et arrêtons d'être con là. Concernant le scénario de Metroid Prime, il faut déjà le replacer dans le contexte de la saga. Alors si on se réfère à une timeline faite par des fans sur le net à partir de différentes infos collectées dans les jeux, l'histoire de Metroid Prime se déroule en 2076, soit un an après les événements sur Zebes du premier Metroid sur NES. Et d'ailleurs, détail marrant, selon cette même timeline... Timeline je... Timeline, motherfucker Tais-toi, John Lennon, là. Non, bon bref, je disais, selon cette ligne du temps, on y apprend que Semus est âgé de 21 ans pendant les événements de Metroid Prime. Oh, et vous saviez, vous, que dans ce jeu, euh, Semus... Euh... C'est une gamine <rire> C'est une gamine... Oui, je sais, cette info ne servait à rien, mais j'avais envie de vous la donner quand même. Permission de s'en battre les roustons, Lord. Euh, accordé. 
Alors, je vais pas résumer toute l'histoire du jeu en détail non plus. Hein. Pour cela, je vous renvoie au livret qui explique l'origine des pirates de l'espace, les éternels ennemis de Semus, qu'elle combat depuis le premier épisode sur Ness, ainsi que sa naissance sur la colonie K2L, où elle est devenue orpheline après une attaque des pirates menée par Ridley. K2L, oui, oui, je sais, oui. <rire> On dirait une marque de lessive. Dis voir, chérie. Oui. J'ai ma compète dispo dans une heure. T'as pensé à nettoyer mon âge ah bah c'est toujours les mêmes qui s'y collent, c'est toujours Bobon qui fait la lessive, bah tiens il est là ton linge Merci mon petit roux doudou K2L nettoie votre linge plus blanc que blanc, donc blanc. Alors d'ailleurs toujours dans cette même notice on y apprend aussi que la petite Semus a été élevée par les Chorizo, bah, euh, pardon les Chozo, euh, un mystérieux peuple extraterrestre très brièvement évoqué dans les trois premiers épisodes de la saga, mais dont on ne connaît pas grand chose. Metroid Prime est d'ailleurs le premier jeu de la franchise à l'époque qui nous permet enfin d'en savoir plus sur les énigmatiques Chozo. On découvre alors qu'ils étaient à la pointe de la technologie dans la galaxie, à tel point qu'ils décidèrent un jour de tout abandonner, de vivre plus simplement sur un autre monde, craignant leur extinction et l'appauvrissement de leur savoir et de leurs croyances, désireux de vivre de manière pacifique et de transmettre leur culture. Après la chute de Zebes dans le premier Metroid, les pirates de l'espace cherchent à s'installer sur une autre planète afin d'y exploiter des ressources vitales pour leur retour. C'est pas les pirates de l'espace qu'on aurait dû les appeler, mais les squatteurs de l'espace, hein. Enfin, bon, bref. Ils découvrent alors Talon 4, une planète sur laquelle vécurent autrefois les Chozo, mais qui fut envahie par le Phazon, une mystérieuse substance bleue venue d'une météorite qui s'est écrasée sur cette planète il y a longtemps et qui contamine aujourd'hui tous les êtres et l'écosystème de la planète. Les Space Pirates, hein, je vais les appeler comme ça parce que ça me fait marrer, on dirait le nom d'un groupe de rock, tu sais, veulent alors exploiter le Phazon et décident de construire des mines et des laboratoires sur Talon 4. Semus découvre alors le vaisseau des pirates en orbite autour de la planète et se rend sur place afin de contrecarrer leur plan une fois de plus. Le jeu débute alors lorsque Semus arrive près de la frégate Orpheon des pirates de l'espace qui abrite un gigantesque laboratoire d'analyse scientifique. Les pirates, qui ont décidément peu de scrupules, ont enlevé des créatures et mené sur eux des expériences sur les propriétés mutagènes du Phazon. C'est l'occasion rêvée pour les pirates de l'espace de mener leurs expériences sur la faune locale de Talon 4. Enfin, et à mon avis c'est le point le plus important, le scénario du jeu se distingue par son atmosphère par le vide. Je m'explique. Seamus est la seule humaine sur cette planète et il n'y a aucun dialogue pendant tout le jeu. Alors si elle était venue sur Talon 4 pour faire une rave party, euh, <rire> c'est clair qu'elle pourra repasser. Et d'ailleurs, on ne l'entend jamais parler une seule fois de tout le jeu. Et c'est pas plus mal. L'originalité du jeu vient ici de sa narration par l'exploration, une technique largement démocratisée aujourd'hui, comme on le voit par exemple avec la série des Souls. Ainsi donc, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, vous devez explorer les lieux ou les ruines Chozo et analyser les données récoltées sur les murs, les rapports dans les laboratoires, les objets, les créatures ou les écrits dans certaines pièces pour en savoir plus. C'est d'autant plus intéressant que la narration par l'analyse fait ici partie intégrante du gameplay, mais on reviendra sur ce point un peu plus tard. On se rend compte également que certains éléments du récit concordent totalement avec Metroid et Super Metroid. Et quel plaisir de savoir enfin qui étaient réellement les Chozo, même si certaines zones d'ombre subsistent encore sur leur existence. Par exemple, on ne sait pas s'ils existent encore ou s'ils ont disparu, et si c'est le cas, où sont-ils allés ah, Peut-être qu'ils se planquent à qu'ils font une petite farce, hein Petite blagonnette, hein C'est des farceurs, ces Chozo. Ouais. Vers revoir un Romina hein Ah putain, vous êtes con, je vous ai vu là Ouais, sérieusement, c'est ça que j'aime bien moi dans les Metroid d'une façon générale. Nintendo a toujours fait en sorte d'en dire le moins possible, évitant de tomber dans le piège habituel des révélations et du en savoir toujours plus, qui finit par tout gâcher et briser la magie du mystère. Tout le long du jeu, on va donc pouvoir obtenir une montagne d'informations sur les expériences scientifiques maléfiques menées par les pirates de l'espace, les Chozo, les Metroid qui ont été clonés par les pirates, et le mal qui ronge insidieusement la planète Talon 4 en son sein et que l'on découvrira à la toute fin du jeu avec l'énigmatique Metroid Prime. Mais là j'en dis pas plus pour pas spoiler davantage. C'est d'autant plus malin de la part de Retro Studio et Nintendo puisque le jeu n'en dit pas trop également pour préparer le terrain du deuxième et troisième épisode de la saga Metroid Prime. Et là le mec baisse son froc et dit eh hey, mais ça filme là <rire> hey, Mais vous pouvez pas le prévenir, bande de cons, c'est malin là Bon, euh, on va maintenant voir ce que donne le jeu une fois la manette en main. Allez, c'est parti Vous aimez exploser du mutant Atomiser du Metroid Maraver du Albator de l'espace Alors prenez votre manette de Gamecube et en avant Gagan C'est pas la faune locale et les zonards de Talon 4 qui vont vous faire peur, non Cette bande de macaques des Alpes là 
Non mais je, je, je plaisantais les mecs, eh, eh, B sur Interman Euh, c'est Mus C'est Mus ou Vous êtes bien sur le répondeur du casque de Seamus Aran. Je ne suis pas là actuellement, alors laissez-moi un message après le coup de canon à plasma et je vous répondrai jamais en fait, vu que je suis toujours par mon et par vous. Eh bah dis donc, il y a du sport aujourd'hui au studio, <rire> c'est la salsa du démon Salsa du démon <rire> Ouais bon j'ai déjà fait cette blague, j'ai une autre vidéo, on pas recommencé. Alors passer de la 2D à la 3D dans l'univers de Metroid, c'était pas évident et même plutôt risqué, mais finalement Metroid Prime négocie bien le virage et nous livre une performance digne d'un sommet de podium, hein, comme à la Formule 1. <rire> Ah, Shigeru Miyamoto a présenté le jeu comme le premier FPS d'aventure exploration, ça veut dire qu'il ne faut plus dire FPS, mais FPA. Alors en gros, euh, euh, jeu d'aventure à la première personne. Et oui, attention aux faux amis, hein. en effet Metroid Prime n'est pas vraiment FPS, dans le sens où le tir sur les ennemis est ici secondaire. Il s'agit avant tout d'explorer les différents secteurs de Talon 4, de l'intérieur comme de l'extérieur, en passant d'une zone à une autre grâce aux ascenseurs qui est un truc quand même assez classique dans les Metroid. De plus, il est possible de pouvoir loquer les ennemis pour pouvoir dégommer à tour de bras toute la faune hostile de la planète envahie par le Fazon. Euh, là, on déroge pas à la règle, on reste quand même dans du jeu de tir euh, pur et dur. Hein. Cependant, comme je viens de dire, la partie tir n'est finalement qu'une fraction d'un tout, ce qui positionne Prime en tête de liste des jeux très riches, surtout à son époque. Ah bah c'est sûr que si vous cherchez du Call of ou du Doom Like ou un shooter type arcade, vous avez pas toqué la bonne porte. Même si on est passé ici en vue subjective en 3D, le jeu assure la continuité avec les trois précédents épisodes dans le sens où vous devez trouver certaines armes et objets pour pouvoir débloquer l'accès à des zones auparavant inaccessibles. Alors pour bien comprendre, je vais prendre quelques exemples très simples. Par exemple, récupérer la boule turbo pour grimper sur les rampes et atteindre les ouvertures en hauteur, avoir le double saut, le costume variable pour résister aux hautes températures, le costume fa pour descendre dans les puits de Fazon, des mines, sous les cavernes de Magmour, euh, etc. Alors ensuite, niveau bande son, on retrouve Kenji Yamamoto, déjà à l'œuvre sur Super Metroid, qui profite clairement ici des capacités offertes par le Dolby Pro Logic 2 sur le jeu, pour pouvoir offrir une bande son plus moderne, reprenant carrément des musiques entières de Metroid et Super Metroid, remixées pour les besoins de Prime. Euh, quel plaisir par exemple de retrouver le fameux thème musical de Norfair dans la zone de Magmour, celui de Ridley pour le combat contre Meta Ridley, ou celle de Brinstar à la surface de Talon 4. On est en revanche plus partagé quant à certains choix musicaux comme, euh, bah, je sais pas, par exemple la musique des ruines Chozo qui semble surgir d'un vieil album de hip-hop. <rire> Ou euh, celle sur Fendrana, sympa, mais qui ressemble à une musique relaxante pour thérapie. Enfin bon bref, on va revenir à la partie gameplay parce qu'on est un petit peu là pour ça quand même. Euh, la majeure partie du gameplay de Metroid Prime est ici conforme à l'esprit des Metroidvania instaurés depuis Castlevania Symphony of Night sorti en 1997. Une gigantesque carte à explorer avec des secteurs fermés qui nous obligeront donc à récupérer des objets spéciaux pour pouvoir ensuite y revenir pour y débloquer l'accès et continuer l'aventure, c'est un peu la maladie de l'époque. Hein. Les allers-retours incessants d'un secteur à un autre qui vous obligeront parfois à vous taper des kilomètres entiers. Si vous n'avez pas parfaitement mémorisé le trajet, vous allez très vite vous perdre comme les trois personnages dans la forêt du film Blair Witch. Et après, euh, mettez-y du vote les gars, <rire> c'est votre faute aussi. Hein. Et vous aviez qu'à appuyer sur Z pour lire la carte 3D de la forêt. Hein. <rire> Bon alors, si c'est drôle 5 minutes, je peux vous dire que quand vous tournez en rond au bout d'une heure, ça devient franchement très lourd, surtout que les ennemis repopent en permanence, alors quand vous en êtes à votre 50ème combat contre les pirates de l'espace dans la même putain de salle, traversé depuis des heures, je vous jure que vous allez commencer à bader sévère, hein. Cette putain de bande de pirates nuls, là. <rire> Et 
C'est le cacatoi Cap sur les Caraïbes, monsieur Zébès euh, Capitaine, je m'appelle Lancelot Ta gueule, Moussaillon Par contre, ça a l'air, comment il est trop mal poli, capitaine Vas-y, je suis trop choqué, là Non, attendez, je crois que vous avez mal compris, là. C'est pas ce genre de pirate, tu sais Les gars, ils sont crus dans un truc genre pirate des Caraïbes. Et ils sont bons, quoi. Bon, bref, pour en revenir au jeu, inutile de vous dire que vous allez très souvent consulter la carte 3D du jeu pour pouvoir vous repérer. Chaque secteur de chaque zone possédant son propre nom, ce qui est utile pour se repérer, finalement. Ça et le code couleur pour les portes, les objets à récupérer, etc. Alors pour rester dans l'esprit de Symphony of Night, Metroid Prime reprend également le principe de perdre toutes nos capacités et nos armes dès le début du jeu. Après le crash de la frégate sur Talon 4, Samus perd tout son équipement et se voit obligé d'explorer la planète à poil hein, pour pouvoir tout retrouver. Enfin, à poil, façon de parler, hein, je, je voudrais pas faire une blague miso, euh, après qu'on vient de me dire... Alors, pas de... Bon. Alors si on voulait rationaliser ça, on se dirait que c'est quand même un peu bizarre quand on y pense, hein. mais les développeurs ont pensé à tout, puisqu'un message retrouvé dans les ruines Chozo indique que ces derniers ont laissé des armes et de l'équipement à différents endroits de la planète en attendant l'élu, l'humain qui viendrait les délivrer un jour de la malédiction du Fazon qui a ravagé Talon 4. Et oui, vous êtes l'élu des Chozo. Alors qu'est-ce que ça fait d'apprendre qu'on est l'élu censé sauver le monde d'une terrible menace Non mais j'en sais rien, et toi qu'est-ce que ça te fait de faire le con dans un costume du Master Chief à 10 balles depuis 5 ans sur Youtube à parler de vieux jeux vidéo Allez, fous-moi le camp Bah, c'est-à-dire que vous êtes un peu dans mon studio en fait, hein Eh bah mon colon, on s'amuse ou quoi aujourd'hui là <rire> Bon, pour le reste, les commandes sont assez complètes, hein. Samus peut tirer, loquer les ennemis comme je l'ai dit tout à l'heure, sauter, se mettre en boule avec la traditionnelle Morphing Ball qu'on a vu tout à l'heure, qui nous fait alors passer à la troisième personne avec parfois des passages en 2D quand on traverse des endroits exigus en boule. On peut également se déplacer euh, rapidement pour esquiver des attaques, lancer des missiles ou explorer l'environnement avec différents viseurs. Et alors, pour plus de réalisme, les concepteurs du jeu ont opté pour une vision réduite à l'intérieur du casque de Samus, ce que certains joueurs ont reproché à l'époque de la sortie du jeu, et encore vous, vous vous plaignez, mais hey, regardez comment moi je vois à travers mon casque. Ah ouais, ah, bien joué, non Alors, heureux Alors, au niveau des graphismes, maintenant, le jeu est superbe, hein, la 3D est bien exploitée. Alors, qu'est-ce qu'a apporté la 3D à l'univers de Metroid Eh bien, une plus grande immersion, plus de réalisme, etc. Et au final, c'est un petit peu ce qui a contribué au succès du jeu. Semus est badass, sa combinaison est cool hein, quand on la voit à la troisième personne. Le bestiaire est très riche et diversifié. Les différents secteurs de Talon 4 sont impressionnants et tirent pleinement profit des capacités de la Gamecube. La neige et la glace de Fendrana, le feu, la lave en fusion et la chaleur des cavernes de Magmour, la magnificence et les mystères des ruines Chozo, la pluie et les plantes à la surface de Talon 4, l'épave de la frégate sous l'eau. Il y a même des secteurs entiers qui seront plongés dans le noir et vous obligeront ainsi à utiliser le viseur infrarouge ou thermique pour vous repérer. Les environnements sont donc relativement cloisonnés mais superbes avec un très beau jeu de lumière et de texture. On a aussi le droit à des temps de chargement subtilement camouflés et rien que pour ça, Metroid Prime rattrape ses petites erreurs de rythme disséminées ça et là. Bon, après évidemment tout n'est pas rose pour autant hein, car en effet le passage à la 3D a entraîné plusieurs contraintes comme le souci de profondeur de champ avec par exemple les sauts sur les plateformes ou la difficulté à voir tout simplement devant vous alors que le jeu réclame pourtant des sauts millimétrés au poil de fesses près. Hein. Euh, oups, voilà. Et sans déconner, moi, ce qui m'a fait le plus chier dans le jeu, c'est l'utilisation du rayon grappin. Vu que je me suis jdave un paquet de fois, et oui, c'est l'aspect moins fun du jeu, vous allez vous péter la tronche un paquet de fois en espérant atteindre certaines plateformes, alors que vous aurez mal estimé la distance pour réaliser votre saut, et tout ça à cause de la vue 3D en fait. Alors pour l'anecdote, mais il semblerait quand même que ce soit vrai, on raconte que les développeurs voulaient intégrer au départ la fameuse attaque éclair de Metroid 2 et Super Metroid, mais ils ne l'ont finalement pas fait car ils ne savaient pas comment la réaliser avec la vue subjective 3D. Et on se dit qu'étant donné le côté casse-couille des sauts dans le jeu, euh, c'est pas plus mal. Alors évidemment, jeu Metroid oblige, on retrouve les fondamentaux, comme par exemple le principe de retrouver les containers d'énergie et des missiles cachés à travers toute la map. Vous serez parfois amené à réaliser quelques pirouettes et faire d'importants détours pour récupérer certains missiles ou containers cachés. Et sachez que si vous récupérez la totalité de l'équipement du jeu, vous obtiendrez un score de 100% à la fin et pourrez ainsi débloquer une séquence post-générique sympa qui annonce clairement les futurs épisodes de la saga Metroid Prime. Et alors par exemple, pour obtenir certains missiles aux réserves d'énergie, il faudra parfois utiliser la boule turbo. 
Et à ce sujet, euh, bonne chance pour maîtriser l'accélération et le freinage. Ah putain, sérieux, j'ai mis des heures à comprendre comment ça fonctionnait et à me retrouver pendant une demi-heure à faire le con, à sauter en boule sans jamais réussir à atteindre ma cible parce que c'est bien connu que j'adore faire 150 fois le même truc pendant des heures, hein, putain. <rire> Le jeu est parsemé de détails qui montrent tout le soin apporté par Retro Studios. Et par exemple, quand un tir vous éclaire particulièrement, on peut apercevoir brièvement le reflet des yeux de Semus à travers son casque, ce qui renforce l'immersion et le réalisme du jeu. On pourrait également parler des nombreuses énigmes et puzzles à résoudre pour pouvoir atteindre certaines pièces secrètes ou objets cachés, ce qui montre que le jeu n'est pas uniquement bourrin, mais que le joueur doit aussi utiliser son cerveau s'il veut pouvoir progresser. Alors, autre anecdote sympa, il paraîtrait que la présence de certaines rampes accessibles avec la boule turbo s'explique par le fait qu'un des développeurs du jeu était apparemment un skater fan de Tony Hawk. Alors cela dit, étant donné la casse-couillerie de ses passages en boule turbo, eh, franchement, il aurait pu s'abstenir. Hein. <rire> Alors niveau action, si vous voulez de la baston, vous allez être servi. Hein. Et en plus, comme les ennemis repopent en permanence comme je le disais tout à l'heure, et laisseront souvent derrière eux des petites capsules d'énergie ou des recharges pour vos missiles ou super bombes, comme dans les anciens épisodes, vous en aurez pour votre argent, croyez-moi hein. Avec en prime l'astuce des pirates de différentes couleurs qui vous obligent à utiliser l'arme correspondante à leur couleur. Et euh, dis donc, je rêve ou pour un peu on croirait qu'ils sont enfin devenus intelligents cette bande de Maurice Trisomar là <rire> Et puisqu'on parle baston, Metroid Prime, c'est aussi des combats méga intenses contre d'énormes boss qui vous filent des boss. Eh hey oh, rallumez la lumière là Je suis un jour sur les factures EDF là, alors décollez pas putain, allez Eh hey oh, et moi j'ai pas de viseur infrarouge comme Cellus là, ça va Ouais, vous êtes lourd là, oh Eh hey, franchement, oubliez les combats de boss qui duraient 2 minutes dans les vieux jeux d'arcade à papa. Hein. Là, c'est l'inflation ma petite dame. Hein. On passe de 2 à 15 minutes pour battre certains boss, et parfois même plus. Hein. Tout le monde en a chié au moins une fois pour battre ce fucking pirate Omega qui va vous transformer ad libitum en riolé jusqu'à ce que vous réussissiez à le feinter. Hein. Enfin, n'oubliez pas d'analyser les boss encore une fois. Et oui, ça peut paraître stupide au début, mais croyez-moi, analyser certains boss avant le combat se révélera être un choix plus que judicieux puisque le programme interne de la combi de Samus lui offrira parfois de précieuses informations concernant les points faibles des ennemis en plus d'augmenter le pourcentage d'analyse du jeu. Bon, après, ceci étant dit, je pense pas que vous serez si nombreux que ça à vous pointer devant un boss en faisant ça, hein. Eh oh, stop, 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 minute papillon, attends, je t'analyse et après je te bute. Ok, mais il traîne pas, après ça j'ai speed dating à 15h30. Ah bon, mais avec qui Avec ta femme. Alors au final, j'en ai pas trop parlé, pourtant c'est quand même l'objectif primaire du jeu. Il faut lire tous les indices dans le temple de Chozo pour retrouver les 12 artefacts Chozo disséminés un peu partout sur Talon 4, qui vous serviront à ouvrir le passage vers le cratère d'impact et découvrir la vérité au sujet du Phazon qui a envahi la planète. Alors le succès du jeu donnera donc lieu à deux suites, Metroid Prime Echoes en 2004 et Metroid Prime 3 Corruption en 2007, ainsi que le fameux Metroid Prime Remastered sorti sur Switch cette année pour ceux qui auraient raté le jeu à l'époque. Alors n'oublions pas non plus l'annonce d'un éventuel Metroid Prime 4 à venir dont on attend beaucoup ici à l'équipe de Lord Paddle. Le seul souci, c'est que le projet a été apparemment rebooté, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. La trilogie ressortira par la suite sur l'excellente compile Metroid Prime Trilogy sur Wii que nous vous recommandons absolument. On citera pour finir les épisodes dérivés comme Prime Hunter, Prime Pinball ou Prime Federation Force et tous les autres jeux sortis par la suite. Enfin, si vous possédiez Metroid Fusion et une Game Boy Advance, vous aviez alors la possibilité de relier la GBA avec la Gamecube sur Metroid Prime. Dans le menu d'options, vous pouvez alors faire une manip pour pouvoir débloquer en bonus le premier Metroid sur NES, à condition d'avoir une sauvegarde de Metroid Prime terminée. Sachez d'ailleurs qu'à l'origine, les développeurs voulaient inclure dans le jeu Super Metroid, qui leur a servi de modèle sur l'ensemble de la production du jeu, mais comme ça n'a visiblement pas plu à Nintendo, comme ça, bah, ces derniers ont proposé d'inclure à la place le premier Metroid avec un émulateur conçu par Big N. Ah, sympa le petit cadeau aux fans. Hein. Metroid Prime, hein, une claque, un sacré premier épisode moderne en vue subjective dans l'univers de Metroid qui a sacrément bien négocié le virage de la 3D. Le jeu privilégie l'exploration et l'aventure avec de nombreux combats en toile de fond et un gameplay très orienté Metroidvania. Alors si vous voulez faire le jeu à 100%, vous allez passer plusieurs dizaines d'heures à explorer les moindres recoins et zones de Talon 4, à combattre les pirates, leurs expériences maléfiques sur les Metroid ou sur eux-mêmes, ou les ravages du terrifiant Phazon. 
Le jeu est assez difficile mais toujours faisable et accessible. C'est donc un très bon épisode de la saga Metroid, assez grandiose, peu bavard mais passionnant dans son ambiance et ses nombreux mystères qui apportent davantage de profondeur à la franchise et la mythologie de la saga, notamment celle liée au Chozo. Eh bien Samus, merci de... Euh, bah, mais où est-ce qu'elle est passée Ah bah elle s'est tirée tout à l'heure Elle s'est tirée Alors que la vidéo est même pas terminée, t'es sérieux là Bon bah, euh, tant pis, on va finir sans elle. Au passage, j'espère qu'elle a embarqué avec elle ces putains de pierres de l'espace de ses morts là. Et euh... Oh non, 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 ça va pas recommencer encore, non Non Tu chier putain c'est le désastre Allez Putain C'est pas possible Allez oh les nostalgiques, vous aimez le rétro gaming comme nous, alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt les amis nostalgiques Allez, allez. Ouais, fait tous les... Tous les et là tu sais forcément ce que j'ai dit non Bah tu sais ce que c'est l'animal le plus rapide La poule de flipper <rire>